，小红雪不是我的敌人，向霆锋才是。想要扳倒小红雪，我必须要动向霆锋。所以，你觉得有人设局害他？我不客气的说，如果乔治真的需要钱，无论多少，我都可以给他解决。他没有必要去接高利贷。高利贷？我查过了。乔治自杀之前，一直被放高利贷的人所纠缠。最危险的一次是丽娜救了他，所以丽娜才进了盛装。他生前给我发的最后一条微信，就是让我尽可能的照顾丽娜。请乔治这是我目前能搜集到的，离乔治自杀真相最接近的一个线索。我今天之所以会用人偶去试探向霆锋，就是因为有这个。而向霆锋的反应，很大程度的证明了我的预想是对的。如果说乔治的死跟他一点关系都没有的话，他不可能表现的那么害怕。这个人是谁？我还在查，乔治从来不赌博，所以我敢肯定是有人设局陷害他。显而易见，向霆锋肯定脱不了关系。老罗，徐伟，那这个事儿就就就就这么定定了啊！你喝了之后啊，咱们三个人就是过命的兄弟了。我鲁彬彬把话放在这里啊，放在这里，只要我们三个人齐心协力。我们的未来不可限量，盛装的未来啊，不可限量，未来不可限量，不可限量，那就这么定了。嗯，周六下午，肖红雪的下午茶，我一定去。啊，好，那个我也要去。嗯，丽贵酒店的下午茶真是好吃，我跟你说。嗯，太好吃了。那定了啊，啊，定了，定了。不就吃顿饭吗？啊，你是没有看到那个场面，我一直被那个鲁帽子紧紧的搂着，而且他一直不让我走。哎，你不知道他脸贴我这么近，满嘴都是那个酒气，太恶心了。好了好了，去哪儿？嗯，我家乱七八糟的，你要看了肯定要说我，要不去你家吧？回家。太恶心了！啊，你能想象被鲁帽子紧紧抱住三分钟是什么感觉吗？他的脸贴我好近呐、啊，所有的酒气都喷在我脸上，我真的要死掉了。我跟你讲啊，这个鲁彬彬啊，他真的是疯了。我不管。你必须帮我想一个形容一个人超级无敌猥琐的成语啊！脑满肠肥，嗯，死皮赖脸，嗯，臭不要脸，<笑>全对。哇，你都不知道那个鲁帽子平常在公司人模人样，今天喝了两杯酒，又站着有夏红雪接他撑腰，简直无法无天。哎，无法无天这个成语用的蛮好的。<笑>说吧，到底怎么了？嗯，事情是这个样子的。今天下班之前，我收到鲁帽子给我发的微信。他说呢，今天晚上有一个关于盛装未来命运的饭局，让我一定要参加。我就去打听了一下，发现罗汉、潘西伟、邓文他们全部都去。那我必须要为你打探，所以我也就去了。嗯，然后呢？然后，然后我就不得不说，凯伊，你真的是神婆来的。全部被你说中，他要约我们总监级别的人周六去喝下午茶，所以鲁帽子今天就把我们约出来，想探探我们的态度。嗯，就这些。嗯，什么叫就这些？一顿酒下来，那个罗汉啊、潘西伟跟鲁帽子已经勾肩搭背，称兄道弟了哦。哼，杜霞和邓文呢？他们俩
，没有说同意，但是也没有说拒绝。反正周六应该是会都去了。凯亚，从明天开始，你就真的成光杆司令了。你也去？我当然要去啊，不然谁替你做五件吧？嗯，辛苦你了。妈呀，你不要调侃我了。你现在到底什么时候反击？你看现在情况真的很糟糕啊！那个肖红雪现在左手有秦敏，右手有鲁茂智，忠诚在一顿饭。如果全部都搞定的话，再加上那些编辑刚刚经历了迟迟的风波，他们肯定一句话都不会多说。我现在真的很担心你啊！我不知道你要拿什么去反击。所以啊，大半夜把你叫来，就是有事情请你帮我做。真的？什么事啊？明天，你和跟盛典有关的品牌公司、赞助公司讲，由于我个人原因，今年的盛典不参加了。什么意思？肖红雪不是想要盛典吗？给他。不过，所有我们累积的资源，他都得自己重新吧。你是不是疯了？你现在退出时尚盛典，那你就什么都没有了。我自己退出，总比看着别人抢走体面些吧。陈开怡，我跟了你这么多年，你不要让我看不起你啊！书不丢人，怕才丢人。我什么时候怕过？我当然不是怕，我是有更重要的事情做。不是，那你告诉我，现在有什么比时尚盛典更重要的事情啊？这是我们这么多年辛辛苦苦打拼下来的心血。情是比人强，我必须要退出。到底是为什么？你今天如果不把话跟我说明白的话，我不会再替你做任何事情的。我已经想到反击的办法了。你接着说啊。小红雪不是我的敌人，向霆锋才是。想要扳倒小红雪，我必须要动向霆锋。你动向霆锋？你要拿什么动他？哎呀，天都亮了，你不累吗？这一天真的太漫长。从你说出那句话开始，我就已经没有回头路了。你明白吗？视频已经传开了。嗯，多事之秋啊！你觉得这件事情是谁做的？你觉得呢？你觉得是我做的？我觉不觉得没所谓，关键是别人怎么看你。再这么下去，盛装迟早得四分五裂。你也好了，至少证明夏红雪没有能力做主编这个位置。代价太大了，盛装一定不能乱。不然你有更好的选择吗？嗯、mm -hmm.。